antes que nada aclarar que cuando mostraron el modo mercenarios por primera vez, fue un poco confuso cómo lo explicaron y, y metieron tanta mierda en ese poco tiempo y explicando tantas mierdas que aunque me creara hype por la novedad que era y todo lo nuevo que viene, en plan, ¿qué es todo esto, no? Cuántas cosas nuevas y tan diferentes a los otros modos. Era un poquito confuso cómo funciona. Era un poquito confuso. Así que vamos a ver en este Bienvenidos a Mercenarios de Hearthstone. ¿no? Welcome to Mercenaries, an all new RPG with roguelike elements a injected ver. right into the soul of Hearthstone. Perfect. Cast aside decks and instead assemble a band of mercenaries whose powers you'll grow over time. Vale, van subiendo de nivel. Eso lo sabemos. In your quest for bounties and glory, you'll take on contracts, Contratos, to track down criminals, ever changing dungeons, while mastering an all new combat system. Perfecto. El combate es lo que tengo confusión yo. Okay. Lo de PvP tengo curiosidad también. ¿eh? Creas tu mazo, tu grupo de mercenarios. ¿Cómo jugar? Tres de los seis que tienes, los pones en el orden que tú quieres. Que llevará un equipo que ya Start by queuing your abilities for the combat phase. Vale. Select one of your mercenaries, then choose from the three ability options to determine the next moves. Habilidades que tiene. And when you're ready, attack. Your queued actions trigger in the order designated by their speed. Vale, marcado por la velocidad que se ve ahí. The earlier the action will trigger. Es una de 4, la de 5 de velocidad, luego la de 6. Vale. Muy bien. Esto, esto lo he pillado ahora. No lo sabía esto. No lo entendí en su momento. <risa> Está bien verlo. Así. Los roles. Vale. El que hacen el doble daño. Esto sí que lo entendí ya. Es muy difícil. Esto lo sabemos. Se ve como una exclamación y un color diferente, si os fijáis. Contra ahí lo del doble daño, ¿ves? De 10. Y de 8, ¡pam! Vale. Esto de 5 velocidades, estamos viendo. Hace el doble daño. Siempre mantener un ojo en los iconos que están atrás de los minions. Justo cuando pensaste que estos mercs no podían ser mejores, cada uno tiene un set de habilidades únicas y equipamiento para upgradear. Puedes mejorar los hechizos. Cuando empezaste. Cuando you upgrade the merc to level 5, you'll unlock the second ability. Ah, vas desbloqueando las habilidades. Cuando level 15, vale. you'll unlock the third and last ability. Y van mejorando. Y para top it all off, you can attach equipment to your mercenary so, that can be upgraded equipos, as you go. Los equipos, eso ya lo These bring different perks and effects to your gameplay. Más vida. Some of them even upgrade your abilities, adding deeper level of customization for the battle. ¿Cómo, cómo, cómo, as cómo, you get better, cómo, cómo, they get stronger cómo. abilities, adding deeper level of customization for the battle. Ah, vale, se ve el cambio. Pensaba que cambiaba incluso estéticamente, ¿no? De 5 aumenta el ataque, vale, vale. La aldea. Vale. O sea, aquí están todos los modos de, dentro del mercenario. PvE, PvP, etc. Misiones, mazmorras, equipo, gestión de equipo. Es lo que decía. Upgrade them with abilities and equipment that you choose and select a team of six of your favorite mercenaries. On your journey, you can select a contract from the bounty board and Lo de los contratos no tiene mala pinta, ¿eh? Si está guapo lo que es el rock like, los caminos, los combates, etc. Mola bastante. Through the map, completing battles along the way and unlock loot filled with mercenary coins. Lo de las monedas de mercenarios, a ver. A ver, en teoría también te pueden ser mercenarios y, y equipos. With so many mercenaries, bosses, abilities, and dungeon runs, your strategic options are vast and will cater to every playstyle out there. The skins también te pueden salir. Now you know the ropes. So build your team, grab a bounty, and I'll see you in mercenaries. Va, está bien resumido en este vídeo, eh. Está muy bien resumido. En general lo sabía todo, pero algo muy curioso que no sabía que era en el modo combate. El tema de los timings. Que esto significa, por ejemplo, que se hace antes, porque tiene 3, luego el de 6, luego el de 7. Contra más tiene en ese número, a nivel de velocidad, más tarda en hacerse. 
Yo no lo sabía esto, no lo había entendido. ¿Qué es eso? ¿Qué son tres turnos que tardan en hacerse? No acababa de encajarlo. Entonces ahora, ahora ya veo cómo funciona. Y bueno, al final, dentro de lo que cabe, es simple en sus mecánicas, pero claro, las combinaciones son infinitas, ¿no? En tema de tres habilidades, con debilidades según el rol que tengas, y cómo se combinan los tres héroes junto a esas tres habilidades de cada uno, y cómo será con el oponente. Eso está bien, eso está bien, eso me gusta. Todo lo que puede pasar, ¿no? Lo de ir subiendo, mejorando las habilidades, etc. Claro, exacto. Debería llamarse tiempo de espera o carga, por así decirlo, antes que velocidad. No tiene mucho sentido, ¿no? Que ponga velocidad y luego contra menos número... Más rápido llega, es como raro. No, no se parece nada a Slave Spire. No lo he jugado, pero no lo veo. He visto gameplays y no lo veo nada parecido. El Slave Spire vas lanzando, ¿no? Vas a medida que van pasando los turnos, etc. Y vas. Es como más rápido, esa sensación me dio. Igualmente, claro, no tenéis que compararlo con Slave Spire, este juego. Es algo diferente. Esperemos a ver qué tal está. Y a partir de ahí, pues disfrutémoslo o no disfrutémoslo, según te guste o no. Hay tantos modos en Hearthstone, tanta libertad de jugar a lo que te salga. Tienes desde el auto chess Battlegrounds, tienes Ranked, Salvaje, Clásico, ¿Duelos? Eso, eso creo que lo pusieron hace poco. Eh, y, que no juega nadie. y modo Mercenarios, que a ver qué tal, a ver qué tal. Sí, es que no hay que compararlo, no hay que compararlo. No sé, es algo que no, que no haría más. No comparéis modo Mercenarios con nada. Simplemente esperad a jugarlo y ver si lo disfrutáis o no. Y ya está. Y esperemos que con esas monedas que vayan saliendo y el modo PvE ya de por sí puedas ir avanzando mucho en el juego sin llegar a tener que poner mucho dinero real. O, o ninguno, si tú quieres, si quieres dedicarle horas. Es verdad que lo que es el combate en sí mismo parece un poco aburrido en esencia, así de principio. Pero a lo mejor es de esos combates que no son quizás lo más emocionante del mundo, pero te van enganchando y vas jugando y, y dices, va uno más y vas avanzando y dices, a ver, uy, esta combinación ha molado mucho o tal. Y aunque en, aparien en apariencia se vea aburrido, una vez tú has realizado el combo, tú has formado el equipo, le has puesto los equipos y ves cómo van petando cosas, a lo mejor te engancha más. Eso es lo que espero yo, al menos. Visualmente... Lo único que haría es con el tablero ocupar más con los personajes y las animaciones, pero lo que es la aldea me parece muy bonita y el tema de lo demás la, la, a nivel interactivo me parece bastante bonito también, lo demás al menos. ¿eh? Quizás el modo combate es lo que falla más a nivel visual. Exacto, Battlegrounds al principio parecía muy simplón Battlegrounds y visualmente Battlegrounds es muy feo también, el tablero es el mismo siempre, ahora han puesto skins, ¿por qué no ponen más tableros o más cosas bonitas? Pues Battlegrounds es feillo, como se ve, pero ahí... Hey, ya ha superado hasta el modo estándar y los otros modos, así que nunca se sabe, no sé. Le ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribiros, espero que hayáis aprendido algo nuevo que no sabíais de mercenarios con este resumen que nos han hecho. Eh, yo he aprendido lo de las velocidades, todo lo demás lo sabía, pero lo de las velocidades no, así que está bien, mola. Y dadme vuestras opiniones como siempre en los comentarios, a ver, a ver si nos engancha o no luego, ¿vale? Pero el hype yo lo tengo, no un super mega hype, ¿eh? Pero un poquito de hype yo tengo, por ser algo muy diferente a lo que hemos visto en Hearthstone hasta ahora. Así que es eso. Nos vemos en otro vídeo o streaming. Bye, bye. No estáis preparados. Oh, this new crazy mother.